Saya ingin makan bebek asin dan bebek piring, jenis yang bisa bertahan dalam transportasi jarak jauh, Tama langsung setuju, lalu melihat alamatnya dan berkata kepada pengemudi yang mengemudi, silakan pergi ke 47 Hastings Street. Setelah itu, dia meneruskan alamatnya ke Devano dan menginstruksikan, beli beberapa spesialisasi Jakarta dan kirimkan ke alamat ini, dan kirimkan secara teratur di masa mendatang. Devano segera menjawab, Tuan muda, jangan khawatir, saya akan mengirimkannya setiap bulan. Setengah jam kemudian, taksi yang dinaiki Tama melewati pagoda bergaya Indonesia dan melaju ke pecinan Vancouver. Begitu dia masuk ke sana, dia merasa seolah-olah telah kembali ke Indonesia dalam sedetik. Jalan Indonesia di kedua sisi jalan fasad, serta berbagai tanda yang tergantung tinggi di kedua sisi bangunan, hampir semuanya dalam bahasa Indonesia. Apalagi kedua sisi jalan hampir semuanya berwajah Indonesia, wajah-wajah asing sangat sedikit dan berjauhan di sini, yang membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di beberapa jalan Indonesia. Pecinan Vancouver adalah salah satu pecinan paling terkenal di dunia dan juga salah satu yang terbesar. Di kota ini, orang Jakarta merupakan 21 persen dari seluruh populasi. Ini berarti satu dari setiap lima orang di Vancouver adalah orang Indonesia. Dan Indonesia Ton adalah tempat berkumpulnya orang Jakarta, jadi wajar jika tidak ada orang asing di sini. Ketika taksi melaju ke jalan ini, kerumunan di sekitar bahkan lebih ramai. Karena arah perjalanan, pengemudi memarkir mobil di seberang jalan dari jalan Hastings No. 47. Setelah Tama membayar dan turun, dia melihat toko bernama Friends and Neighbors, yang merupakan toko serba ada yang dijalankan oleh Bibi Ratih dan Fanny. Tokonya tidak terlihat besar, lebarnya, kecuali pintu kaca bukaan ganda, hanya ada jendela kaca. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa toko tersebut baru saja direnovasi, kerapihan keseluruhannya lebih tinggi dari toko-toko lain di sekitar pada umumnya. Pada saat ini di toko serba ada, ada banyak orang yang membeli barang-barang, dan Tama bahkan bisa melihat Fanny, yang selalu sibuk di depan mesin kasir. Jadi, dia sengaja berdiri lebih lama, menunggu gelombang pelanggan ini keluar dari toko, sebelum dia tersenyum tulus dan melangkah menuju toko. Pada saat ini, Fanny, yang berada di belakang mesin kasir untuk memilah uang tunai di mesin kasir, mendengar bel angin berdering ketika dia mendorong pintu, dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, Selamat datang. Di sisi rak di toko, seorang gadis yang memunggungi Tama dan mengatur rak juga berkata dengan manis, Selamat datang, Tama melihat mereka berdua terlalu sibuk untuk menatapnya. Jadi dia langsung memilih permen karet dari rak, dan kemudian menyerahkannya kepada Fanny. Dia terlalu sibuk untuk melihat ke atas dan hanya berkata seperti biasa, Halo, tolong satu dolar, Tama dengan santai mengeluarkan koin satu dolar dan meletakkannya di depannya. Itu adalah koin rupiah denominasi satu dolar, yang menurut nilai tukar, hampir sama dengan 20 sen dolar Kanada. Ketika Fanny melihat koin satu rupiah ini, dia melihat ke atas tanpa daya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan, apakah Anda salah mengambil? Sebelum dia bisa menyelesaikan tiga kata, ambil yang salah, dia melihat Tama dengan wajah tersenyum. Pada saat ini, rahangnya jatuh karena terkejut, dan hanya setelah beberapa saat dia kembali sadar dan berteriak, Ya Tuhan, Saudara Tama, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dia berkata, sambil memanjat dari meja kasir dan melompat ke pelukan Tama, mengatakan dengan terkejut dan gembira, bukankah kamu mengatakan kamu akan datang hanya setelah kelas Sister Alena? Kenapa kamu sudah ada di sini? Tama berkata sambil tersenyum, ini kelas kakakmu, Alena, bukan milikku, aku tidak ada hubungannya di Amerika, jadi aku datang menemuimu dulu. Mama, Fanny dengan penuh semangat memeluk Tama dan melompat beberapa kali sebelum mengangkat teleponnya dan berkata, Aku akan menelepon Bibi Ratih dan memberitahunya kabar baik. Tama sibuk berkata, Bibi Ratih pasti pergi membantu di kelas penitipan anak kan? Ya, Fanny mengangguk dan berkata, 
dia ada di kelas penitipan anak dari pukul 1.30 hingga pukul 6.30 sore. Tama kemudian berkata, kalau begitu lebih baik jangan beritahu dia dulu, biarkan dia sibuk dulu, agar tidak mengganggunya, aku tidak akan pergi hari ini, menunggunya di toko juga sama. Fani tersenyum nakal, mengangguk, dan berkata, baiklah, kalau begitu, tunggu di toko untuk memberinya kejutan. Mengatakan bahwa dia buru-buru melambai ke gadis di toko yang sedang mengemasi rak, Claudia, cepat datang, ini saudara Tama yang sudah kuceritakan padamu. Gadis bernama Claudia berbalik, menatap Tama, melambaikan tangannya dengan sopan, dan berkata dengan malu-malu, Halo, Tuan Renza, Tama melihat gadis ini berusia antara 17 atau 18 tahun, penampilannya tampak seperti campuran timur dan barat. Mata biru, bulu mata panjang, hidung mancung, dan dengan rambut coklat hitam, fitur-fiturnya terlihat hampir sempurna. Namun, meskipun wajahnya sangat cantik dan wajahnya juga sangat sempurna, tapi hanya pipi kanan sampai ke leher, ada bekas luka bakar, bekasnya sangat kentara, seluruh kulit telah benar-benar disekrup menjadi bola, mengejutkan, dan bahkan terlihat sedikit mengerikan. Claudia sadar akan penampilannya, jadi dia berusaha agar Tama tidak melihat bekas luka di sisi kanannya, dan bahkan tanpa sadar menarik kerahnya, ingin memblokir beberapa sebanyak mungkin. Tama menatapnya dan berkata dengan sopan, Halo Claudia, bahasa Indonesiamu sangat bagus. Claudia sedikit mengangguk dan berkata pelan, Terima kasih Pak Remza atas pujiannya. Fani di samping memperkenalkan, Saudara Tama, ini adalah karyawan nomor dua toko kami Claudia Riki. Ibu Claudia adalah orang Indonesia, ayahnya orang Italia, dan dia telah belajar bahasa Mandarin dari ibunya sejak dia masih kecil. Itulah mengapa dia sangat fasih berbahasa Mandarin, hampir tidak ada bedanya dengan kita. Jadi begitulah, dia mengangguk dengan lembut, hatinya merenung. Claudia berkata kepada Fanny dengan sedikit gugup saat ini, Saudari Fanny, tidak ada lagi roti yang dipotong, aku akan pergi ke belakang gudang untuk membawa beberapa. Fanny buru-buru mengangguk dan berkata, Oke, cepat pergi. Claudia berbalik dan masuk ke dalam gudang. Fanny lalu berkata di telinga Tama dengan suara rendah, Kakak Tama, Claudia lebih tertutup, ditambah keluarganya pernah kebakaran sebelumnya. Orang tua dan dua saudara laki-lakinya terbakar sampai mati dalam api itu. Wajah dan lehernya juga mengalami luka bakar yang serius. Jadi dia biasanya sedikit kurang percaya diri. Tapi dia adalah orang yang sangat baik, baik hati, dan terutama pekerja keras. Tama mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya kehidupan gadis ini cukup tragis. Ya, Fanny menghela nafas ringan dan berkata, dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya, dan teman sekolahnya sering menggertaknya, jadi dia putus sekolah, sendirian tanpa sumber penghidupan, tinggal di tempat yang tidak tetap, dan kemudian datang ke toko untuk bekerja. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda merekrutnya? Ini Bibi Ratih, Fanny berkata, ketika ibunya masih hidup, kadang-kadang dia sibuk, dia mengirim adik bungsunya ke kelas penitipan anak, jadi dia dan Bibi Ratih menjadi teman, dan ibunya keluar dari Jakarta beberapa tahun yang lalu. Jadi itu adalah reuni kampung halaman yang sebenarnya. Jadi Bibi Ratih dan dia sangat cerewet. Tapi aku tidak menyangka mereka tiba-tiba bertemu dengan yang terlalu dini. Kata Fani melanjutkan, setelah kecelakaan keluarga Claudia, dia menghilang selama hampir setengah bulan, dan Bibi Ratih telah mencarinya, dan kemudian setelah dia kembali, Bibi Ratih membawanya pulang. Selama itu, Claudia tidak berani keluar menemui orang, dia juga tidak sekolah, dan bahkan tidak mau makan, hanya setelah banyak desakan dia mulai datang ke toko untuk membantu, Bibi Ratih merasa ini juga membantunya keluar dari bayang-bayang sesegera mungkin, jadi biarkan dia datang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? 
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.